Hi everyone, I'm Kate Fernan, I'm a medical doctor from the Philippines. So for today's episode, in our series of pre-med courses, we will be talking about PS Medical Technology. So I invited with me my friend, um, Dr. Jamie Glenn Chua, to give us more understanding about the course PTS. So let's get to it! Dr. Jamie Glenn Chua is a graduate of DS Medical Technology from Angeles University Foundation in 2014 and she also took her Doctor of Medicine degree in Our Lady of Fatima University and graduated in 2019. She will be taking her Physician Licensure Examination in September 2020 and she is currently a postgraduate intern. So, let's welcome Dr. Jamie Glenn Chua. Hi. Hello. Hi. So let's talk about medical technology. So yon. Start natin with your top three pre-med courses. First choice mo ba yung medtech? Um, I've always wanted uh, BS nursing. Actually, no una ko una siyang sinabi sa akin. It was the first time na I've heard of it. Yung kuya ko was a graduate of um, BS nursing, so I wanted to follow his footsteps and mm. be a nurse. But then, yung hairstyle nila, <laughs> when they go on duty, <laughs> Lagi kailangan na pin yung bag. Uh, uh, eh, biggest insecurity ko talaga forever yung noo ko. So, sabi ko, wala na bang iba, wala na bang ibang course na pwede ko <laughs> pre-med. Tapos eventually, a friend told me na, oh, bakit di ka mag-medtech? Sabi, mm. sabi nila, ano daw, magandang pre-med course. Dalawa lang talaga yung choice ko, nursing or medtech. Nursing so, or medtech. Uh, give us a brief background of the course. So, like, ano yung impression mo? Ganyan, ano yung mga considerations mo? First choice mo ba siya? Peer pressure ba? First impression ko sa med Sa, sa course na BS Medical Technology eh, sila yung mga kumukha ng dugo, ganyan. Mm. Tapos nagtetest nung mga urine, yung sa lab, ganyan. Eventually, while studying nung medtech, dun ko na-figure out na parang ang laki pala nung field niya. Tapos ang daming subjects na natatakal within BS Medical Technology. Meron hematology, ganyan, clinical chemistry, tapos um, microscopy, ang dami, microbiology, Tapos meron pang side, on the side na nuclear med. Mm, na pati yung nuclear med kasama sa course nyo. Yung first, di ba four years yung med tech? Para siyang medicine, yung first three years is purely school. As in mm-hmm. lectures sa school, labs, ganyan. But, and then yung fourth year, the whole year is internship sa hospital. Mm-hmm. So yung first three years, hirap na hirap ako kasi syempre babasahin mo lang, i-describe sa'yo, bawa um, sa microscopy. Under the mm-hmm. microscope, i-describe lang sa'yo, ganyan. Tapos makikita mo lang yung pictures, ganyan. So, hindi ko siya masyadong na-appreciate at that time. Parang mm-hmm. ang goal ko lang is, maaral ko siya, ma-memorize ko siya, mas papasa ako. Siya. Uh-huh. Yun. Uh-huh. <laughs> Tapos eventually, nung fourth year na, dun ko na-realize na parang, ay, ang ganda, ang daming mm-hmm. learning, mga ganun. Para na-correlate mo siya, ganyan. Mm-hmm. Tapos very exciting kasi syempre sa hospital. Tapos feel na feel mo talaga na medtech ka, nakikipag-interact with patients. Totoo ba daw yung ano? Kaya ka nag-medtech kasi ayaw mo makipasalamuha sa mga tao. Mm-hmm. That is a total myth. Oh, <laughs> ano yung <laughs> ano yung myth busted doon? Kasi may may patient interaction pag medtech. Lalo na yung mga mm-hmm. nasa um, phlebotomy, yung mga kumukuha ng dugo mismo. Kasi kailangan mo din mag-establish ng rapport. Lalo na kung yung mga bata, ganyan. So, may, mm-hmm. may marami din patient interaction. Yung mga morning peak, isipin mo, ikaw yung unang-unang gigising dun sa tao, tapos sasaktan mo siya. <laughs> <laughs> so, kailangan mo dalaga mo kailangan mo sa <laughs> so, Very important yung kukuhanan mo yung trust nila. Kasi, di ba, um, nandyan yung mga patients na, ay, isang tusok lang ha, masakit. Malaking bagay dapat yung mar- ma- char- very charismatic. Ano yung advantages ng course mo? Or yung BS Medical mm. Technology in med school, clerkship, internship, subjects, okay, so... Sige, pinaka-advantage niya. During second year med, 
yung mo, halos mga subjects ng second year med, kumbaga, may overview kami. Like pathology. Laki yung edge namin doon. Microbiology, parasitology, lahat kasi yan parang babalikan mo in med school. Sa kanila kami yung, nagpapaturo. Inaral, inaral namin siya ng one year. Nang, nung, nung undergrad. And then ituturo siya ng med school na parang <laughs> two. Isang, ano lang, isang pasada lang. <laughs> Clerkship naman. Yung skills mo in phlebotomy kasi ma- ma-adapt mo siya, magagamit mo siya. Mag, yung IV insertion, kasi pag clerkship, di ba, yun yung mga usual na skills. Lalo na sa mga pediatrics. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung mga extraction. Pero, pero walang sinabi yung skills namin sa mga skills ng nursing ng clerkship. Kaba nakita ang mga advantage sa part nyo? Doon sa mga clinical sa correlation. Sa part namin. Ganyan. So, in microbio, ganyan. Um, tsaka, somehow sa pharma din, so yung... May topic na yung antibiotics, ganyan. Kasi mas alam mo, mm. ay memorize mo na kung alin yung mga gram-positive, gram-negative bacteria. Tama. May idea ka kung magbibigay ka ng gamot, ganyan. Nakatulong sa akin na alam ko yung basics ng microorganism. Sa histo, ganyan yung mga... Oo, oh, oh, may... sa microscope. Mm. <laughs> sa microscope, yun. <laughs> sa histo, dun ko siya nagamit. Oh, oh. Meron clinical pathology. Mm-mm. Eh, yung clinical pathology, talagang... Lahat ng subjects ng medtech, yun yung tinatakal doon. So, parang, yun na lang medtech ako noong time. Oo, kasi parang during uh, the med school years, meron mga clinical pathologic conferences, tapos may mga mm-hmm. preceptorials tayo sa kanila mm-hmm. na mas in-depth kasi siya, no? Ano naman yung mga disadvantages na nakita mo? School na kasi. Parang feeling ko isang major disadvantage for us kasi yung nursing, marami silang, mas marami silang exposure yung patient interaction, yung chart rounds, mga ganyan. Tapos yung mga skills, alam na nila lahat yon. Pagdating ng clerkship, dun mo, mahi- dun mo makikita talaga yung edge nila. At some point, magkakaroon ng... Basta very similar la advantages nila during yung clinical part. Pero yung actual na during clerkship, feeling ko dun mo talaga makifeel yung yung advantages and disadvantages na kung anong pinili mong pre-med. Kasi mm-hmm. nung time na yon dun, ingit na ingit talaga ako sa mga nurses. Kasi parang, <laughs> ang galing nila! Alam mo yung inabutan ka ng folicat, ganyan. Dok, pakifolicat naman yun. Parang ako, oh, wait. <laughs> ano gagawin ka dito? Saan ba ito pinapasok? Pero kaya yung hinahanap pag mahirap mag-extract, ganun siya. <laughs> yun, yun lang. So Very parang, ang napansin ko lang kasi, during med school, parang yun nga sabi ko, at some point, Mag, meron talag merong mga certain edges. Halimbawa, during first year, dahil may ano, anatomy yung bulk, ganyan, yung mga PT, sobrang galing nila doon. Hindi ko na feel na subpar yung med, yung pre-med course na pinili ko. Or hin, at a disadvantage kami. Uh, mga subjects natin, ang basic and clinical subjects natin, ano yung mm-hmm. mga easy subjects for you as a med tech? Number one, microbiology and parasitology. Pag med tech ka, tapos yan yung subject, kahit hindi ka na mag-aral. Promise. <laughs> alam na nila. Bago pa discuss, alam na alam na mo nila. yan by Uh-oh. heart. Med school, hindi ko siya masyadong na-appreciate kasi hindi ko siya masyadong napapractice yung pato. Pero nung pagdating ng clerkship, dun ko siya na-appreciate. Feeling ko, pagdating mo ng actual practice, iba yung... Parang may muscle memory na pag nag-handle ka ng microscope. Tama. <laughs> so, dun ka siya na-appreciate. So, maganda ang pato. Um, dun lahat, parang, siya, dun lahat na nag-correlate. Parang lahat na mga labas uh, na mo, makikita mo ang ganyan. Mm-mm. Yung pharma yung sabi ko ngayon. Yun. Eh, biochem. Pwede din, biochem. Mga hard subjects sa'yo. Ah. Oh. Yan, yung mga clinical subjects. Promise. Obstetrics and gynecology pediatrics, internal medicine. May case report, as alam na lahat ng nurses nang gagawin nila kami parang... <laughs> Lalo na yung OB, kasi di ba may maternal and child care kayong subject. Tapos sobrang mag-struggle talaga ako sa OB. No? Sabi sa atin, imaginein mo lang, ganito yan, ganyan, ganyan. Sabi mo, never pa ako nakakita ng childbirth. Paano kung may... Yung mga sa anatomy, yun siguro. Doon uh, kami part... nag-struggle. May subject din naman kaming anatomy and physiology pero sobrang ano lang kasi sobrang basic as in kung basic yung sa nursing mas basic yung sa amin. So eto <laughs> just share the timeline sa mga future ano medical Sorry. student. Kagraduate nila magte-take sila ng board exam or kagraduate nila magte-take na agad sila mm. ng straight sa medicine paano siya. Di ba four years yung medtech tapos after mm-hmm. noon kasi usually yung schedule ng boards is August. 
So, matatapos ka ng March or April, depende sa school mo. Mm-hmm. Tapos, after nun, um, kung gusto mo siyang ituloy, sa no school year namin kasi, June siya nagsistart. So, wala kang time to review. Mm-hmm. So, ako, diretso ako sa program. So, hindi na ako nag-take ng boards. Pero kung magtitake ka ng boards, nag-gap year sila. Kung baga, mm-hmm. skip nila yung year na yon para mm-hmm. makapag, makapag-focus sa board exam. Sama ng en- entrance interview, tatanong nila yung course mo. Tapos pag nalaman nilang medtech ka, tatanungin ka nila kung kailan mo gusto mag-take ng boards, kung may bala ka ba mag-take. I-advise ka nila to take it on your second year. Kasi yun nga, pagdating ng second mm-hmm. year, yung mga subjects na namin nun, nung medtech, parang itatahal siya ulit ng second year. So, doon nila usually ina-advise mag-take ah. boards. Kung straight ka from medtech to medicine, Bali, four years, tapos pagka-graduate mo, pwede ka na agad mag-take ng med. Mag-end mm-hmm. ka lang prior to sa start ng school year. Kalak mo mag-take ng boards, muna mag-focus ka sa boards, mag-take ka na, magkakaroon ng gap year. Pero kung malakas ang loob mo, <laughs> pwede kang mag-take, ay mag-tuloy-tuloy pa din, tapos take mo yung boards ng second year. Next is, for example, plan talaga nila mag-med, pero dahil sa mga ano, circumstances, hindi na sila nakatuloy sa med school. Ano yung mga career opportunities ng medtech? Siyempre, una-una yung sa lab, yung mga mm-hmm. nagsistay na sa, sa lab. Tapos, meron din yung mga pumapasok ng academe, yung mga nagiging professors, ganyan. Mm-hmm. Tapos, uh, meron din yung mga nag-research. Ayun. Mm, meron din part, part mm. ng research. Why is medtech the best pre-med course for you? Uh, wala akong regrets sa pagtitik ng medtech. For me, um, it's a, it's the best pre-med course kasi hindi ka mahihirapan pagpasok mo. Kasi yun nga, sabi ko, meron kang, alam mo yung basics. Kung baga may idea ka of everything. Hindi ka magsastruggle mag-adapt. Tapos, um, pagdating ng clerkship, yung skills mo ng internship, ma-apply mo, ganyan. Overall, yung medtech kasi, it's parang a very big overview of what you will expect in medicine. Ma. I think it's a really mm. good pre-med course naman. Tama. Marami din siyang advantages. Ano yung um, message mo to future medical students? To future medical students, um, it's not about the pre-med course. Pero kung mag- not about the pre-med med-tech, course. Med-tech, med-tech pa din. <laughs> <laughs> yung doon, pagdating mo ng first year, ganyan, lahat kayo back to zero eh. Lahat kayo merong gulat factor pagdating doon. Kasi... Ibang-iba yung culture ng medical school sa culture ng undergrad. Tapos, uh, huwag kayong maiinggit. Maiinggit sa ibang course pag halimbawa, ay, ang galing niya sa anatomy kasi PT siya, yung mga ganun. Ay, ang galing niya sa skills kasi nursing siya. Kasi at some point, nagkaroon ka rin ng advantage over them. Tama. Diba? Mm-mm. Mm-mm. So, never compare. Huwag kang mag-give up. Kasi ang daming Mm-mm. beses mong tatanong yung sarili mo kung bakit ba ako nandito, anong ginagawa ko, ganyan. But at the end of the day, <laughs> itutuloy mo pa rin naman siya. <laughs> Uh-oh. At the end of the day, tutuloy mo pa din siya. <laughs> Ayun, maniwala ka lang sa sarili mo. Yun lang talaga yun. Tsaka walang ibang mag-cheer sa'yo kundi sarili mo. Kaya laban lang. La- uh, kapit lang. Yun ang pinaka natutunan ko talaga ng med school. Is- susubukin ka niya lahat-lahat yung buong pagkatao mo. <laughs> Mentally, Pero physically, matatang. emotionally, lahat yan. Pero ayun na. It's something to be proud of pag natatapos ka. Proud ko sa mga med tech ngayon. Kasi... Um, sila yung mga, sabi nga nila, unsung heroes. Kasi um, ngayon lang lumalabas yung pangalan nila. Oh, may medtech pala. Kasi usually nasa front lines na alam nila. Nurses, doctors, uh-oh, ganyan. Uh-oh. Tapos yun. So, sobrang proud ko na ngayon kasi nakikilala na din sila. Nalalaman na hindi lang sila yung mga nagkatest ng tayo at ihi. Tapos pa sa mga, ano naman, aspiring medtechs, um, strive lang din. Believe in your dreams. Ganyan. <laughs> Wala na ako ibang masabi kasi pag nandun ka na, wala ka din naman choice kundi i-push. <laughs> i-push at kayanin. Oo, <laughs> uh, uh, i-push at kayanin siya. Also, lastly, what don't expect it to be easy kasi it, it's not. Congrats sa iyo! Thank you Mr. so much. MD. Pray for me, doctor. Yes, Mr. MD. MD by 2020. <laughs> Yun na. Yes, lisensyadong mang gagamot 2020. Yes, lisensyadong mang gagamot 2020. Thank you Thank for you sharing so your knowledge and experience and time with us. Thank you From so doctors. much. <laughs> You're always welcome. <laughs> Thank you. Thank Sana you. may na-share ako kahit pa paano. Yes, ang dami namin natutunan from you. Lalo na yung mga, ano mo, mga advice mo sa nila at saka yung experience mo as a medtech. Thank you so much, Yasmin. Please.
Study well, study hard. Thank I'll pray you. Pray for you. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Bye. Bye. So that's it for this episode. I hope you learned a thing or two from this video. If you like it, please give it a thumbs up. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe. Have other pre-med courses that you want us to talk about? Please comment down below. See you in my next video. Thanks for watching. See you everyone. Bye.